À, xin chào tất cả các bạn. À, hôm nay mình rất là vui được chia sẻ với các bạn à, bài nói có chủ đề à, giáo dục theo hướng tiếp cận con người làm trung tâm. Thì trước tiên chúng ta hãy cùng xem một số các câu hỏi. Đây là những câu hỏi mà giáo sư Mori đã hỏi học trò của mình tác giả cuốn sách à, Những ngày thứ ba với thầy Mori, album Mitch. À, và khi đó là thầy đang ở ngưỡng cửa của cái chết. Và Amber Mish lúc đó là một phóng viên thể thao rất là nổi tiếng rồi, đã thành danh rồi và đã có một cuộc sống có thể nói là rất là thành công. Và những câu hỏi của thầy là em đã tìm thấy ai để yêu thương chưa? Em có đang cống hiến cho cộng đồng của mình không? Em có được bình yên trong tâm hồn không? Em có đang cố gắng trở thành một người nhân ái không? Thì thú thức là khi đọc những cái câu hỏi này thì với tư cách là một người làm giáo dục và mình tin chắc rằng các đồng nghiệp của mình ai cũng sẽ phải một lần nữa soi chiếu lại xem là vậy thì cái đích đến thực sự của giáo dục là gì? Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay khi mà trên toàn trên cái bình diện toàn cầu nó có những cái thay, thay đổi, những cái thách thức nó đến rất nhanh và nó có tác động rất mạnh mẽ đến mọi khía cạnh của cuộc sống đến từng cá nhân trong mỗi xã hội và chúng ta thấy rằng là cái mà gần đây nhất chính là cái đại dịch Covid đúng không ạ? Và khi bắt đầu bắt tay vào dạy học trực tuyến thì lúc đó bản thân mình còn không biết sử dụng Zoom như thế nào cho tới khi mà qua một thời gian thì dần dần niềm tin của mình với cái dạy học tích hợp blended learning nó lớn đến mức mà mình nghĩ rằng là đây nó sẽ là xu hướng tất yếu của cái thời kỳ sau sau Covid trong giáo dục nhất định nó sẽ là một cái xu hướng tất yếu và chúng ta trải nghiệm cái cái thực tế trong cái thời kỳ Covid tức là người học được tiếp cận với một cái nguồn học liệu trực tuyến có thể nói là vô tận đúng không ạ? Từ các trường đại học lớn trên thế giới rồi được nghe những cái bài nói của những cái người diễn giả rất là nổi tiếng trong các lĩnh vực. Vậy thì là những người thầy, người cô mình lại phải tự đặt câu hỏi cho mình là vậy thì điều gì sẽ khiến cho người học đến với mình, ở lại với lớp học của mình, đến trường đúng không ạ? Ý nghĩa của cái việc đến trường và việc học tập của họ ở trường là như thế nào? Trong những lúc như vậy thì những người làm giáo dục, những người thầy, người cô nhất định cần phải chậm lại một chút kiểu như là lùi một bước trời cao biển rộng ấy thì mình sẽ nhìn thấy cái cái khung cảnh nó một cách toàn diện hơn và mình có thời gian để mình soi chiếu lại những cái giá trị cốt lõi cũng như là cái đích đến thực sự của giáo dục là gì mình sẽ phải hình dung lại cái bối cảnh dạy và học của mình và chúng ta sẽ cùng soi chiếu lại bốn cái cột trụ giáo dục của UNESCO đúng không ạ learning to know learning to do những cái này mình làm khá là tốt rồi đúng không ạ? Trao truyền kiến thức và dạy cho người học những cái kỹ năng. Thế nhưng mà còn cái learning to live together và learning to be thì nó là những cái thứ mà nó không thể truyền đạt qua một hoặc là hai môn học được như là đạo đức hay là giáo dục công dân được mà nó phải đi xuyên qua chương trình nó phải là như một cái dòng suối nó thông qua những hoạt động học tập nó thông qua những cái hoạt động ngoại khóa nó len lỏi qua các môn học và bản thân người thầy, người cô cái giáo dục cái, cái 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 thân giáo ấy, nó sẽ đóng vai trò rất là tốt trong việc hình thành cho người học hai cái cột trụ này và có một điều thú vị đó là cái learning to live together và learning to be này nó chính là những cái thành tố rất là quan trọng trong cái khung trí tuệ cảm xúc được uh, uh, đề xuất bởi Daniel Goldman là nhà tâm lý học tích cực người Mỹ chúng ta thấy rằng cái đầu tiên bên này là cái năng lực am hiểu bản thân và quản trị bản thân mình ấy nó chính là learning to be còn cái mà thấu cảm với người khác và có những kỹ năng xã hội hiệu quả để tạo ra và duy trì những mối quan hệ với những người khác nó chính là learning to live together. Vậy ta thấy rằng là trí tuệ cảm xúc thực ra nó đóng một phần rất là quan trọng trong cái giáo dục và nó là những cái, cái trụ cột rất là quan trọng trong giáo dục đúng không ạ? Và xin giới thiệu với các bạn cái bản dịch của cái khung à, trí tuệ cảm xúc này ra cái gọi là ngôn ngữ của tình yêu thương ấy, language of love đó là hiểu mình để thương mình và hiểu người để thương người thì khi mà nhà giáo dục mình quán triệt được cái điều này mà mình làm thế nào mình mang lại những cái gì tốt nhất cho người học người học họ sẽ cảm nhận được cái điều đó và mình sẽ giúp họ có thể phát triển hình thành cái trí tuệ cảm xúc này nếu như coi giáo dục là một cái cây và mình làm một cái lát cắt ngang đi thì mình sẽ thấy rằng ở tâm điểm của nó tức là cái điểm xuất phát nó phải là nhân bản và khai phóng tức là mình phải đặt người học lên trước và tìm hiểu về họ cũng như là khám phá ra những cái giá trị tốt đẹp những cái năng lực tiềm ẩn của người học để từ đó mình có thể 
đưa cái giáo dục những cái hoạt động dạy học như thế nào giúp họ có thể phát triển làm đẹp thêm những cái giá trị đó cũng như là phát triển thêm những cái năng lực mà họ đã tiềm ẩn có sẵn rồi từ đó thì mình mà có thể chuẩn bị cho họ bước vào cái thị trường lao động một cách vững vàng một cách tự tin nhưng không thể bỏ qua cái bối cảnh toàn cầu đúng không ạ để biết rằng là có những cái thay đổi có những nghề nghiệp mới nào sắp sắp xảy ra thì họ sẽ không bị bối rối và không bị kiểu như là bị choáng ngợp bị hoảng sợ đấy tức là mình mình sẽ chuẩn bị đủ cho người học chúng ta đã từng nghe đến cái gọi là à, giáo dục mà lấy người thầy làm trung tâm rất là điển hình của phương đông truyền thống đúng không ạ và giáo dục lấy người học làm trung tâm ở các nước phát triển và mình nhớ là từ những năm 90 thì cái giáo dục mà lấy người học làm trung tâm đã được đưa về Việt Nam bắt đầu từ trong các trường đại học và bây giờ nó bắt đầu rất sâu rộng ngấm vào trong tất cả các hệ giáo dục của chúng ta. Nên mình rất là thích cái thuật ngữ là giáo dục theo hướng tiếp cận lấy con người làm trung tâm. Cái này là từ cái khóa bọn mình học và bọn mình biết về cái gọi là human centered approach to design, tức là những cái nhà thiết kế khi họ thiết kế bất cứ một cái sản phẩm hay một cái dịch vụ nào thì trước tiên họ sẽ phải quay ngược trở lại để tìm hiểu với cái người mà sẽ sử dụng cái sản phẩm hay cái dịch vụ đó vấn đề của họ thực sự là gì để giúp họ có thể giải quyết được bằng cái sản phẩm hay cái dịch vụ đó thì trong giáo dục cũng vậy và mình nghĩ rằng cái thuật ngữ này nó sẽ dung hòa được hai cái stakeholder rất quan trọng của giáo dục đó là người thầy và học trò và mình rất thích cái hình ảnh là trái tim mà dắt bộ não đi chơi, đi khám phá và cười rất là vui thì cái giáo dục của chúng ta vốn cái sứ mệnh của nó là khai trí và khai tâm thế và cái hình trái tim này nó chính là cái trí tuệ cảm xúc nó chính là cái sự kết nối cảm xúc giữa người thầy với với các học trò cũng như là giữa các học trò với nhau đúng không ạ và những cái điều này thì dường như là nó thường sẽ bị bỏ qua hoặc là bỏ quên khi mà giáo dục chúng ta phải tăng tốc hay là chú ý tập trung vào kết quả những cái lúc như thế này thì những người làm giáo dục phải thật là bình tĩnh bởi vì chúng ta không được quên là mình có một cái thành trì rất là vững chắc mà mình có thể neo vào và mình có thể dùng nó để bảo trợ cho người học của mình rất là tốt cái thành trì đó có tên gọi là lớp học hạnh phúc lớp học hạnh phúc là cái môi trường thứ hai rất là gần với gia đình và nó là môi trường duy nhất mà tương đồng với gia đình ở những khía cạnh này tức là ở trong đó người học có được sự an toàn để thử để sai và để sửa chứ không phải như ở ngoài cuộc sống nếu mà mà làm sai có khi vỡ nợ hoặc có khi là là bị đuổi việc đúng không thế thì ở đấy họ được có cái sự an toàn này họ được trải nghiệm cái sự có mặt trọn vẹn của người thầy cái đấy rất là quan trọng mà trong các cái môi trường sau này mình không có được cái sự có mặt trọn vẹn đấy và ở trong cái lớp học hạnh phúc này điều kiện cần có của nó là gì để nó trở thành là một lớp học hạnh phúc đầu tiên nó phải có người thầy đích thực Người thầy đích thực là người trước tiên phải có khả năng kết nối và thấu cảm với chính bản thân mình Giống như mình vẫn như là ở trên máy bay thì nếu mà có khu vực đi qua khu vực tới tiết xấu Thì bạn phải chụp mặt nạ oxy cho mình trước ấy, trước khi cho người khác ấy Thì người thầy trước khi muốn thấu hiểu và kết nối với người học Phải có cái năng lực thấu hiểu và kết nối với chính mình trước Và người thầy đích thực sẽ chạm được đến người học nếu như biết cách mà kết nối bằng trái tim với người học Và cái sự kết nối bằng trái tim đó Nó phải bắt đầu bằng sự tôn trọng người học Sự thấu hiểu và sự yêu thương Từ đó thì mình sẽ truyền cảm hứng được cho người học Và mình rất là thích cái câu cái cái lời khuyên của Thầy Minh Niệm Đối với các bậc cha mẹ khi mà đối xử với con cái Mà kiểu làm cha mẹ tỉnh thức ấy. tức là Và mình thấy trong giáo dục nó cũng y như thế Tức là người thầy, người thầy phải học cách nhìn thế giới Từ điểm nhìn của đứa trẻ từ góc nhìn của đứa trẻ và yêu thương cái đứa trẻ như nó vốn là. Bởi vì chỉ khi như thế thôi thì người học của chúng ta mới là người học đích thực. Bởi vì người học đích thực là được là mình. Họ được là mình. Họ được họ được chia sẻ những cảm xúc của họ trong lớp học. Họ được đưa những vấn đề của họ bên ngoài vào lớp học để giải quyết ở trong lớp học. Đấy. Và còn một cái rất quan trọng của, của của lớp học hạnh phúc đó là bình thường thì cái sự trao truyền kiến thức là cái cái sứ mệnh rất là quan trọng đầu tiên của người thầy đúng không nhưng nếu mà người thầy làm cái đó bằng những cái cách tiếp cận mới ví dụ như là project based learning là học qua dự án này hay là môi trường đồng kiến tạo này học sâu này làm sao cho người học có thể phát huy được những cái 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 tư duy mà nó bậc cao như là đánh giá phân tích sáng tạo ấy. đấy hay là học qua trải nghiệm hay là học qua chiêm nghiệm reflective learning thì những cái đấy nó gọi là những cái game changer những cái yếu tố nó làm thay đổi cuộc chơi và làm cho cuộc chơi trở nên thú vị hơn rất là nhiều
đấy Thì khi ta có những cái đó Thì mình sẽ có được cái sự chuyển hóa của người học Transformation Đây chính là cái đích đến thực sự của giáo dục Cái sự chuyển hóa này Nó có thể là cái sự trưởng thành về mặt tri thức Nó là cái sự xây dựng và nuôi dưỡng Những cái giá trị tốt đẹp trong người học Nhưng nó còn bao gồm những thứ như là Perspectives Tức là những góc nhìn đa chiều đối với bất cứ một vấn đề nào trong cuộc sống Hay là nó là cái mindset, cái định hình tư duy hard set nữa Tức là hạnh phúc nó không phải là đích đến Không phải mình chờ đến khi mình ra trường có công an việc làm ổn định rồi à, Có kiểu, 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 mua nhà tậu trâu lấy vợ ấy, Thì bấy giờ mình mới hạnh phúc đâu Không, mình phải hạnh phúc ngay từ phút này trên hành trình này Mình phải học cái cách sống ý nghĩa và trọn vẹn với từng phút giây Với từng công việc mà mình làm Thì đấy là những cái mindset mà mình mình giúp cho người học có được Thì họ sẽ trở nên nên à, vững vàng mình gọi là cái nội lực ấy. họ có được cái nội lực vững vàng và chỉ khi có một cái tâm thế mở với những sự thay đổi sẵn sàng đón nhận thay đổi và mà cái nội lực vững vàng đó thì người học mới có thể go with the flow tức là họ có thể đi theo cái nhịp chảy của cuộc sống mà không lo sợ là sẽ bị rông tố cuộc đời ngoài kia kiểu nó cuốn họ đi ấy. Và cái trí tuệ cảm xúc mà là cái sợi dây kết nối vô hình nhưng mà nó rất là mạnh mẽ ở trong lớp học giữa người thầy với người học cũng như là giữa những người học với nhau thì nó đã ở bên ngoài xã hội người ta đã công nhận rồi và đây là cái khung à, năng lực à, tuyển dụng mà trường đại học Cambridge đưa ra vào năm 2020 thì các bạn có thể thấy là emotional intelligence, trí tuệ cảm xúc nó đã được đứng vào đây như một cái thành phần rất là quan trọng ở trong cái khung năng lực mà những người tuyển dụng sẽ cần đến và cái thông điệp cuối cùng mà muốn mình muốn chia sẻ trong buổi hôm nay với các bạn đó là một cái cái nghiên cứu rất là thú vị của Trích Thompson mà thầy uh, giáo sư Trương Nguyễn Thành đã chia sẻ với bọn mình tại ULIS trong tháng 9 năm vừa rồi đó là cái nghiên cứu cho thấy rằng đứa trẻ đặc biệt là ở lứa tuổi 5 tuổi nó sẽ cười rất nhiều, nó sẽ đặt câu hỏi rất nhiều và nó sáng tạo rất nhiều. Thế nhưng không biết vì sao những cái năng lực này nó cứ dần 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 dần, dần đi xuống và nó chạm đáy vào tầm 44 tuổi. Nhưng sau đó thì nó từ từ nó lại đi lên Thế cho nên sau khi bọn mình học cái này Thì các đồng nghiệp của mình có bảo Bây giờ em hiểu tại sao cô lại tăng động rồi Tại vì mình bây giờ đang, đang tiệm cận cái số dưới Mình bắt đầu đi lên Thế thì cái lời nhắn gửi của mình đó là Là một nhà giáo dục ấy Trước tiên mình hãy để cho đứa trẻ trong mình Nó được lên tiếng Mình phải vui trong lúc mình làm việc ấy Và mình phải để cho những đứa trẻ Trong con người của các học trò của mình Nó được hiện diện, nó được lên tiếng Thì cái việc học tập của các bạn ấy Các bạn sẽ tìm thấy niềm vui Tự các bạn ấy sẽ học cái cách đặt câu hỏi Và đi khám phá, tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi đó Và được sáng tạo trong công việc học tập của các bạn Mình nghĩ rằng cái việc khơi Gọi là truyền cảm hứng cho người học ấy Nó phải bắt đầu từ cái sự tôn trọng Và yêu thương người học Thì mình sẽ có thể kích hoạt Cái năng lực của họ một cách rất là bất ngờ đúng không ạ? Và mình mong muốn rằng là à, mỗi người học, mỗi người mỗi người làm giáo dục, người thầy hay là người học trò à, trên cái hành trình của mình thì mình sẽ luôn luôn tìm được niềm hạnh phúc và tìm được những cái kết nối từ trái tim như vậy. Vâng, xin cảm ơn.